హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను ఒక బ్యూటిఫుల్ వాల్ హ్యాంగింగ్ అనేది మీతో షేర్ చేస్తున్నానండి దీనికోసం నేను త్రీ కలర్ పేపర్స్ తీసుకున్నాను పింక్ గ్రీన్ అండ్ ఇండిగో అంటే బెటర్ ఏమో ఇది కలర్ నాకు అంత ఐడియా లేదు ఓకే నెక్స్ట్ నేను ఒక శారీ బాక్స్ కూడా తీసుకున్నాను అండ్ ఒక బ్యాంగిల్ తీసుకుని దీని మీద సైజ్ తీసుకున్నానండి ఎంతవరకు సరిపోతుంది బ్యాంగిల్ సైజ్కి తీసుకుని ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే మనం ఇవి రౌండ్స్ కింద కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఒక్కొక్క సా ఒక్కొక్కటి బ్యాంగిల్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళి కట్ చేసుకునే కంటే ఒకేసారి మడత పెట్టుకుని అన్నీ ఒకేసారి కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అందుకోసం నేను ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నానండి చిన్న చిన్నగా అంటే బ్యాంగిల్ గీస్తే కరెక్ట్గా సరిపోయేలాగా ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదండి కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఇప్పుడు నేను బ్యాంగిల్ రౌండ్ని డ్రా చేసుకున్నాను అండ్ దీన్ని కట్ చేసేసుకుంటానండి కట్ చేసేసుకుంటే మనకి ఇందులో నియర్లీ ఒక నైన్ పీసెస్ వరకు రావచ్చు నైన్ ఆర్ ఎయిట్ ఎయిట్ వస్తాయండి ఓకేనా దీంతో నేను రోజ్ ఫ్లవర్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అది చూపిస్తున్నాను ఏం లేదండి నేను వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఒక స్పైరల్ లాగా గీసుకున్నాను ఇదనమాట ఇలాగా ఓకే స్పైరల్ లాగా గీసుకుని దాన్ని నేను ఆ లైన్తో ఆ లైన్ ఎక్కడైతే డ్రా చేశానో ఆ లైన్ని కట్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే చూస్తున్నారు కదండి ఇది మనకు ఒక స్పైరల్ స్ప్రింగ్ లాగా వస్తుందనమాట ఓకే ఇప్పుడు నేను వేటికి వాటికి విడదీసేసుకుంటున్నాను ఓకే ఇవి మనకి ఎయిట్ వచ్చాయండి ఇదే విధంగా మనం ఈ ఇండిగో కలర్తో కూడా ఫ్లవర్స్ అనేవి తయారు చేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు నేను ఫ్లవర్ ఎలా తయారు చేస్తున్నా అంటే మనకి బయట వైపు కట్ చేశాను కదండి దాన్ని చుట్టుకుంటూ రావాలన్నమాట అది మనం ఏ విధంగా చుట్టాలి అంటే లోపలి వైపు సమానంగా రావాలి పైన మనకి ఈవెన్గా రాకపోయినా పర్లేదు ఈవెన్గా రాదు ఓకే కింద వైపు మాత్రం ఈవెన్గా రావాలన్నమాట అంటే కరెక్ట్గా ఒకేలాగా రౌండ్ రావాలి మనం అంటే అంటించేటప్పుడు ఎత్తు పల్లాలు లేకుండా ఉంటేనే అంటుకుంటుంది కదండి అలా అనమాట అది ఈవెన్ అంటే ఓకే అలా చుట్టుకుంటూ వచ్చి ఒక్కసారిగా వదిలేస్తే ఈ విధంగా ఫ్రీగా వస్తుందండి దాని కింద ఈ విధంగా అంటించేసుకుంటే సరిపోతుంది చూసారు కదా చిన్ని రోజు ఫ్లవర్ రెడీ అయిపోయింది ఈ విధంగా అన్ని ఫ్లవర్స్ కూడా తయారు చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ మొత్తం నేను ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా రెడీ చేసేసుకున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఎంత చక్కగా ఉన్నాయో చిన్ని చిన్ని రోజెస్ అన్నమాట కలర్ కాంబినేషన్ కూడా చాలా బాగుంది కదండి ఇండిగో అండ్ పింక్ ఓకే నెక్స్ట్ నేను శారీ బాక్స్ తీసుకున్నాను కదండి దాని బ్యాక్ సైడ్ ఈ విధంగా సిల్వర్ కలర్ వచ్చింది మనకి సిల్వర్ కలర్ ఉండొచ్చు లేదంటే గోల్డ్ కలర్ ఉండొచ్చు ఓకే లేదంటే వైట్ ఉండొచ్చు వైట్ కన్నా ఇలా షైనింగ్గా ఉండేది అయితే ఇంకా బాగుంటుంది అందుకని ఇలా నేను ఇలా సిల్వర్ కలర్ది తీసుకున్నాను అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఇలా డ్రాప్ షేప్లో కట్ చేసుకున్నాను చూస్తున్నారు కదండి కట్ చేసుకున్నాను కదా కింద వైపు ఎక్కువ రావాలి ప్లేస్ పైకి వెళ్ళే కొద్దీ సన్నగా ఉండాలన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు నేను అక్కడ గ్లూ అప్లై చేసుకుని ఈ ఫ్లవర్స్ అనేవి స్టిక్ చేసేసుకుంటున్నాను ఎలా అంటే అన్నీ ఒకే కలర్ పక్క పక్కనే కాకుండా మార్చుకుంటూ మార్చుకుంటూ అంటే పింక్ ఇండిగో పింక్ ఇండిగో అలా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట ఓకే చూస్తున్నారు కదండి ఈ విధంగా మొత్తం అంతా కూడా మనం రెడీ చేసేసుకోవాలి కింద వైపు లావుగా ఉంది కదండి సో అక్కడ మనకి టూ లైన్స్ చొప్పున వస్తాయి పైకి వెళ్ళే కొద్దీ సన్నగా అయింది కదా ఈ డ్రాప్ షేప్ సో అక్కడ మనకి ఆ రింగ్ అనే ఆ పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఒక్కొక్క ఫ్లవర్ వస్తుంది అన్నమాట అండ్ ఫ్లవర్స్ తయారు చేసుకునేటప్పుడు కూడా అన్నీ ఈక్వల్గా చేసుకోకూడదు కొన్ని చిన్న ఫ్లవర్స్ కొన్ని పెద్ద ఫ్లవర్స్ అలా తయారు చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది ఓకే నేను ఈ రింగ్కి మొత్తం అన్నీ అంటించేసుకున్నానండి ఇప్పుడు నేను గ్రీన్ కలర్ పేపర్తో లీవ్స్ అనేవి రెడీ చేసుకుంటున్నాను ఈ లీవ్స్ ఏం లేవండి జస్ట్ మామూలుగా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒక్కొక్క చిన్న ఆకు రావచ్చు ఒక్కొక్కటి పెద్ద ఆకు రావచ్చు ఏదైనా పర్లేదు ఓకే చూస్తున్నారు కదండి నేను మొత్తం లీవ్స్ అన్నీ కట్ చేసుకున్నాను ఒక్కొక్కటి ఇలా జంట కూడా రావచ్చు అలా కూడా పెట్టుకున్నా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఆకులు అనేవి ఎక్కడ పెడితే అక్కడ మనం అంటింగ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట అది మన ఇష్టం ఎక్కడ పెడితే బాగుంటుంది అనేది చూసుకొని మీరు పెట్టేసుకోండి ఓకే చూసారు కదండి మనకి బ్యూటిఫుల్ వాల్ హ్యాంగింగ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఈ ఫ్లవర్స్ మధ్యలో కావాలి అంటే ముత్యాలు కానీ బీట్స్ కానీ పెట్టుకోవచ్చు బట్ ఎలా ఉంటేనే చాలా మంచి లుక్ వస్తుందని అనిపించింది న్యాచురల్గా ఉంది కదా ఓకే ఏంటి ఆకు ఊడిపోయిందని అనుకోవద్దండి నేను ఇప్పుడే అంటించాను కదా ఇంకా డ్రై అవ్వలేదు డ్రై అవ్వకుండానే మీకు చూపిస్తున్నాను అందుకే ఆకు ఊడిపోయింది ఓకే చూసారు కదండి నేను డ్రై అయిన తర్వాత తగిలించేసాను మేకుకి చాలా బాగుంది కదా 
చాలా నీట్గా ఉందండి కావాలంటే ఇందులో ఇంకా మనం పెద్ద సైజు తయారు చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఎక్కువ కలర్స్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఫ్లవర్స్ అనేవి ఓకే ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఎలా ఉంది అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళ